हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्टेटफुल फायरवॉल और स्टेटलेस फायरवॉल में क्या डिफरेंस होता है मेरा नाम है दिनेश चंद पाटनी तो हम आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम स्टेटफुल फायरवॉल के बारे में जानेंगे फिर हम स्टेटलेस फायरवॉल के बारे में डिस्कस करेंगे स्टेटफुल स्टेटफुल जो फायरवॉल होता है उसमें जब हमने आउटबाउंड कनेक्शन के लिए कोई पॉलिसी लगा दी तो वो रिटर्न कनेक्शन के लिए हमें कोई अलग से पॉलिसी लगाने की जरूरत नहीं होती है और कोई हमें जैसे स्टेट लेस फायरवॉल में हमें आउटबाउंड और इनबाउंड दोनों पे हमें रूल्स लगाने की जरूरत होती है इसमें हमें सिर्फ एक सिंगल रूल आउटबाउंड कनेक्शन पे लगाने की जरूरत होती है स्टेट स्टेटफुल फायरवॉल जो होता है जो भी कनेक्शन जा रहे होते हैं उसके सब इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है और इसको एक स्टेट टेबल में यूजर के जो भी कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन रहती है उसको रखता है उसको हम कनेक्शन टेबल कहते हैं और इस कनेक्शन टेबल पे हम सिक्योरिटी पॉलिसी उस यूजर के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टेटफुल फायरवॉल जो ट्रैफिक स्ट्रीम्स होती हैं जो एक एंड से दूसरे स्ट्रीम तक जो भी ट्रैफिक जा रहे होते हैं उसको पूरे उस पर नजर रखती हैं और ये कम्युनिकेशन जो डिफरेंट कम्युनिकेशन पाथ्स होते हैं या फिर जो वेरियस आई जो बहुत सारी आईपी सिक्योरिटीज होती हैं उसके उसके जो फंक्शंस रहते हैं जैसे टनल्स एंड इंस्क्रिप्शन इसके बारे में ये अवेयर होता है और हम ये कह सकते हैं कि जी जैसे टीसीपी कनेक्शन के जो अलग अलग स्टेजेज होती हैं जैसे ओपन स्टेज हो गई या ओपन साइंट सिंक्रोनाइज सिंक्रोन सिंक्रोनाइज एक्लोजमेंट एंड स्टेब्लिशमेंट ये जो स्टेट रहती हैं इन सब स्टेट में से इसको ये भी अवेयर रहता है कि जो पैकेट आ रहा है वो क्या टी का अगर सिंक्रोनाइजेशन जब हो रहा है तो उसमें हमारा कौन सा जब थ्री वे हैंडसेक हो रहा है या फिर हमारा ये जब चीज़ें हो रही हैं तो उसमें पर्टिकुलरली अभी क्या उसके अंदर चल रहा है यहाँ तक का ये उसके बारे में अवेयर होती हैं या फिर जो भी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होती है उसका साइज अगर कहीं चेंज तो नहीं हुआ जाते वक्त ट्रैफिक का उसका साइज कुछ और था आते वक्त क्या हुआ या फिर कहीं फ्रेगमेंटेड नहीं तो नहीं है ये सब चीज़ें भी वो अवेयर रहती है तो ये क्या इस वजह से ये जो फायरवॉल होते हैं ये अभी करंट जो जितने हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल रही हैं उसके हिसाब से ये उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टेटफुल फायरवॉल बहुत जरूरी है नॉर्मली हमारे जो भी आजकल जो यूज हो रहे हैं फायरवॉल सभी फायरवॉल स्टेटफुल फायरवॉल होते हैं जैसे पोलोल टू फायरवॉल हो गया या ए या चेक पॉइंट फायरवॉल अब हम डिस्कस करते हैं स्टेटलेस फायरवॉल के बारे में स्टेटलेस फायरवॉल जो रहता है उसमें हमें एक रूल एड करना पड़ेगा बाहर जाने वाले ट्रैफिक के लिए और एक और करना पड़ेगा रिटर्निंग ट्रैफिक के लिए तो स्टेटलेस जो फायरवॉल होती हैं वो जो जो भी ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट करता है या ब्लॉक करता है उसे सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस और अदर स्टेटिक वैल्यू के हिसाब से उसको सेट करता है और ये कोई ट्रैफिक पैटर्न मतलब जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि वो टी कनेक्शन में कौन सी स्टेज पर टी कनेक्शन है ये भी वो अवेयर रखता था पर ये इन सब ट्रैफिक पैटर्न के बारे में कोई ध्यान नहीं रखता है कोई ऐसे आजकल जो यूज होती है एप्लीकेशन है सभी नॉर्मली स्टेटलेस इंस्पेक्शन सभी करते हैं जिसको नॉर्मली स्टेट एसपीआई या फिर स्टेट टू पैकेट इंस्पेक्शन ये जो फीचर्स है ये सभी में इंक्लूडेड होता है स्टेटलेस फायरवॉल सिंपल एक पैकेट फिल्टरिंग डिवाइस की तरह काम करती है जो ये नहीं देखती कि हमारा कनेक्शन क्या अंदर क्या है उस किस स्टेज में कनेक्शन है क्या है वो सब चीज़ों के बारे में उसको नहीं पता रहता ये सिंपल एक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है इसको हम ऐसे भी यूज ऐसे भी कह सकते हैं जैसे हमने किसी राउटर पे कोई एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट लगाई हो तो इसका मेन जो यूज होता है इसका यही होता है कि राउटिंग इंजन के जो प्रोसेस हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनको इंटरेस्टेड और जो हमारे जो मलिस uh, जो पैकेट्स हैं उनसे इसको बजाना सो so, अब भी हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए इस पर और इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल है आई एजुकेशन थैंक यू